ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜோதி அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சில்லுநூறு டாக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோவை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களால் டக்கு டக்குன்னு பார்க்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கான வீடியோவில் நான் என்ன உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா டபுள் பார்டர் சாரீல நம்மளை ஸ்லிம்மாக அழகாக காட்டுறதுக்கு மூணு ட்ரிக் இருக்குது அதை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த ட்ரிக் வந்து நீங்கள் குண்டாக இருந்தாலும் ஒல்லியாக இருந்தாலும் உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னவாக இருந்தாலும் உங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சரை இது ஸ்லிம்மாக காட்டும் அந்த மாதிரியான சிம்பிளாக மூணு ட்ரிக் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ட்ரிக் நம்பர் ஒன் இப்போ வந்து ட்ரெண்டே பார்த்தீங்கன்னா கை வந்து ஷார்ட்டாக வைக்கிறது இல்லைனா கை வந்து நல்லா த்ரீ ஃபோர்த்தில் வைக்கிறது இல்லை ஓவியா மாடல் இந்த மாதிரி கை வச்சு போடுறது ப்ளவுஸ் இதுதான் வந்து ட்ரெண்டு நீங்கள் உங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சரை ஒல்லியாக காட்டணும்னு நினச்சா கை வந்து கரெக்டாக அந்த முழங்கை கிட்ட ஃபிட்டாக இருக்கணும் அதாவது நாங்கள் உங்களோட இடுப்போட பார்டர் வந்து நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ப்ளவுஸ் இடுப்பு பார்டர் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு சேமாக உங்களோட கையோட பார்டரும் இருக்கணும் பார்க்கும்போது ரெண்டு பார்டரும் ஒரே மாதிரி ஒரே லைனில் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் உங்களை அது ஸ்லிம்மாக காமிக்கும் அதே மாதிரி உங்களோட ப்ரெஸ்ட்டு சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களோட மேலே உள்ள ஃப்ளிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வைக்கணும் இப்போ வந்து உங்களோட ப்ரெஸ்ட்டு சைஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அதுக்கும் கீழே இருந்துச்சுன்னா உங்களோட மேலுள்ள ஃப்ளிட்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் பார்க்க வந்து அழகாக இருக்கும் ஸ்லிம்மாக காமிக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபோர் இல்லைனா அதுக்கும் மேலே அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ளிட்ஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக தான் வச்சுக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து உங்களை வந்து ஸ்லிம்மாக காமிக்கும் இல்லை அப்படின்னா அது உங்களுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அதே சமயம் அது உங்களை குண்டாக தான் காமிக்கும் ஸ்லிம்மாக காமிக்காது நிறைய பேர் வந்து ஃப்ளிட்ஸை வந்து சின்னதாக வச்சுட்டு அப்புறமா வந்து பெருசாக இழுத்து இது பண்ணுவாங்க கீழே வரைக்கும் இழுத்து இது பண்ணுவாங்க அப்படி இருந்தாலும் சைடு வந்து உங்களுக்கு அந்த சைடு பொசிஷனை வந்து குண்டாக தான் காமிக்கும் ஸோ வந்து ப்ரெஸ்ட்டு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ளிட்ஸ் வச்சுக்கிறது தான் உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் அது கரெக்டாக காட்டும் ட்ரிக் நம்பர் டூ நீங்கள் சைடோட அந்த பார்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் ஷேப்பில் தான் வைக்கணும் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு அந்த இடத்துல வந்து மடிப்பு வைக்கிற பழக்கம் இருக்கும் குட்டி குட்டியாக மடிப்பு வச்சுருப்பீங்க அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் அந்த இடம் மடிப்பு எதுவுமே இல்லாமல் ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் இந்த சைடு வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக காமிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த சைடு வந்து முந்தானி எப்படி பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல ஃப்ளாட்டாக காமிக்கும் நிறைய பேர் அந்த இடத்துல வந்து மடிப்பு வச்சுருவீங்க மடிப்பு வைக்கக்கூடாது மடிப்பு வைக்காமல் இருந்தால் தான் உங்களோட ஹிப்பு சைஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக காமிக்கும் ஸ்லிம்மாக காமிக்கும் உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் அது இன்கேஸ் வந்து நான் அந்த இடத்துல எனக்கு தொப்பை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சொருகிற இடத்த வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பட் சைடு வந்து எப்போதுமே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க ஏன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த காலுக்கு மேலே தான் அந்த இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன் வரும் அந்த பார்டர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த இடத்த வந்து ஃப்ளாட்டாக காமிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு சைடு வந்து ஒல்லியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ட்ரிக்கு இது தான் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் வந்து டைட்டாக இழுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்லாண்டிங் பார்டரும் உங்களோட மேலே உள்ள ஃப்ளிட்ஸோட பார்டரும் நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இருந்து அப்படி இருந்துச்சுன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஒல்லியாகவும் காட்டும் 
நீங்க இன்னொரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்ல வந்து நீங்க வந்து குத்தணும் ஸ்ட்ரைட்டா சில பேர் குத்துவாங்க இல்ல வந்து அந்த பார்டர் கரெக்டா இருக்காது இன்னும் நல்ல இறக்கி பார்டர் நல்ல தெரியுற மாதிரி ஸ்லாண்டிங்ல தான் குத்தணும் நல்ல சைடில் அந்த சைடு ஆப்போசிட்டில் நல்ல சைடில் போய் தான் குத்தணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளிட்ஸை சொருகும் போது கீழே உள்ள ஃப்ளிட்ஸை நீங்கள் வந்து வச்சுட்டு சொருகும் போது கண்டிப்பாக லாஸ்ட்டு ஃப்ளிட்ஸை வந்து விட்டுறணும் விட்டுட்டு தான் நீங்கள் மேலே உள்ள ஃப்ளிட்ஸை சொருகணும் லாஸ்ட்டு ஃப்ளிட்ஸை வந்து ரொம்ப குட்டியாக வச்சுக்கிட்டு அதை விட்டுறணும் பிகாஸ் அப்படி விட்டால் மட்டும்தான் உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாக எப்போ வேணாலும் சாரீ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா எல்லாத்தையும் இழுத்து சொருகி பின்ன போ குத்திட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எந்த சேஞ்சஸ்னாலும் நீங்கள் பண்ண முடியாது இடையில இடையில் நம்மளுக்கு சாரீ ஒரே மாதிரி இருக்குது அது கட்டுற பொசிஷனில் அப்பப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய விட்டுட்டு அதை இழுத்து பின்னாடி சொருகுவீங்க சரி சைடில் சொருகுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப குட்டியாக ஃப்ளிட்ஸை வந்து லாஸ்ட் ஃப்ளிட்ஸை வந்து கீழே விட்டுறணும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப ஸ்லாண்டிங்காக இதை குத்திடுவோம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது மட்டும்தான் கீழே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப குட்டியான ஃப்ளிட்ஸாக வச்சுக்கிட்டு கடைசி ஃப்ளிட்ஸை வந்து ரொம்ப குட்டியாக விட்டுருங்க அது ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அது பார்க்க வந்து வெளியில் தெரியவே தெரியாது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கனால நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கவும் முடியும் ஸோ சைடு ஃப்ளிட்ஸை வந்து எப்போ வேணாலும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கவும் முடியும் இந்த சைடும் உங்களுக்கு வந்து பஃபியாகவும் தெரியாது நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேருக்கு இப்ப வந்து இப்ப இப்பதைக்கு யாரும் குத்துறதுல ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் எல்லாருமே குத்திட்டு இருந்தாங்க இப்பவும் நிறைய பேர் குத்திட்டு இருக்காங்க அதாவது என்னென்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்டு முன்னாடி ஃப்ளிட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நல்லா சேர்த்து வச்சு ஒரு சைடாக வந்து குத்துவீங்க அப்படி குத்தும் போது உங்களோட ப்ரெஸ்ட்டு சைஸ் அது பெருசாகவும் காட்டும் உங்களோட பார்டரையும் அது அசிங்கமாக்கிடும் ஸோ அந்த மாதிரி குத்தக்கூடாது பார்டரை நல்லா ஃபிட்டாக இருக்க மாதிரி குத்தணும் அதுக்கான ட்ரிக்கு தான் இது உங்கள் பார்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்டர் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பார்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கீழ் வாக்கில் இப்படி இழுத்திங்க அப்படின்னா அந்த பார்டர் வந்து ஃபிட்டாக இருக்கும் அது மாதிரி பார்டர் வந்து அதி நழுவக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சேர்த்து வச்சு நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல பார்டரை இறக்கிட்டீங்க கீழே கீழ் வாக்கில் இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ஃபிளி அது கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக அந்த இடத்துல நிற்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இல்லை அந்த பார்டர் மட்டும் தனியாக தெரிகிற மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது நிறைய பேர் பார்டர் வந்து அது மட்டும் பார்டர் மட்டுமே தனியாக தெரிகிற மாதிரி குத்துவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது சாரீயோடு எல்லாமே மேட்சாக அந்த ஃப்ளிட்ஸோடு எல்லாமே சேர்ந்து இருந்தால் தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதை நீங்கள் மறக்காதீங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழ் வாக்கில் அப்படி இழுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பின் போட்டுருங்க கேமரா பொசிஷன் என்னால் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ என்னால் வந்து காட்ட முடியாது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி இரு காட்டி சொல்லிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி குத்துனதுக்கு அப்புறமா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கிளியராக அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்டர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அது வந்து ஷேக் ஆகாது நழுவாது இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்காது இப்போ அடுத்து வந்து மற்ற ஃப்ளிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா மற்ற எல்லா ஃப்ளிட்ஸையும் நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து பேக் சைடு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ளிட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா எனக்கு வந்து சைடு வந்து இங்கே கேமராவில் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஃப்ளிட்ஸை வந்து நான் எடுத்து விட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு நான் வந்து என்ன ட்ரிக்குங்கிறத தெளிவாக சொல்லிடுறேன் மாதிரி நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ்டு ஃப்ளிட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம அந்த இடத்துல குத்திட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பார்டரை வந்து தெளிவாக கீழே குத்திட்டோம் ஸோ வந்து எதுவுமே ஆகாது ஸோ அடுத்த எல்லா பார்டரையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் குத்திடணும் எப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் உள்ளார விட்டு குத்தக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு பார்டருக்கு கீழே நீங்கள் வந்து பின் வச்சு அழகாக குத்திக்கலாம் வேணும்னா அந்த மேல் தலைவை மட்டும் எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் உள்ளார குத்திக்கலாம்
நார்மலாக போகிற சாரீ எப்போதுமே எப்படி கட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து அதை சேர்த்து குத்துவாங்க இல்லை அந்த இடத்துல நிறைய வந்து ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இல்லை பார்டர் மட்டும் தனியாக தெரியும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எடுத்து கொடுக்கும் இது தான் இந்த மாதிரி புடவை கட்டினா தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அந்த இடத்துல கச்சை முச்சா நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டோம் இல்லை பார்டர் மட்டும் தனியாக காட்டியிருக்கோம் மற்ற இதெல்லாம் வந்து தனியாக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது மற்ற ஃப்ளிட்ஸ்லாம் தனியாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து பார்டர் நம்மளுக்கு புடவையே வந்து அவ்வளோ அழகாக காட்டாது ஸோ இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து நம்மளுக்கு அழகாக காட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எப்படி வேணால் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்டர் டபுள் பார்டர் சாரி எப்படி தெரியுது பாருங்கள் அழகாக தெரியும் நம்மளோட ஃபஸ்ட் பார்டர் அப்புறமா வந்து மேலே உள்ள அந்த செகண்ட் பார்டர் ஸோ ரெண்டு அந்த மேலே உள்ள ஃப்ரிட்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட கீழே இடுப்பில் இருக்க ஸ்லாண்டிங் பிளா பார்டரையும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ஸோ எல்லா பார்டரும் ஒரே இடத்துல ரொம்பவே அழகாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் இது எல்லாமே என்னால் முடிஞ்சால் சாரீ வந்து டோட்டலாக வியர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு நான் வேணால் ஒரு சுடிதார் உள்ளே போட்டுட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் பட் முடிஞ்சால் தான் என்னால் அது பண்ண முடியும் ஸோ வந்து அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரிக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பார்டர் தனியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செகண்ட் ஃப்ரிட்ஸை கூட இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் சொருகும் போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த மனசில் வச்சுக்கோங்க பின் குத்தும் போது இந்த மாதிரி ஃப்ளிட்ஸை வந்து எல்லா ஃப்ளிட்ஸையும் தனியாக எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் மேடாக தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் குத்திடக்கூடாது ரொம்ப குட்டி பின்னு வச்சு இல்லை அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பின்னு வச்சு ரொம்ப குட்டியாக தான் குத்தணும் குத்தும் போது அந்த இடத்துல குத்திருக்கோங்கிறதே தெரியக்கூடாது ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து மெதுவாக குத்தி அதை வந்து தெரி வெளியில் தெரியாமல் வந்து பண்ணால் மட்டும்தான் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப மேடாக தனியாக குத்திருக்கிறது அப்படியே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க வேணும்னா அந்த பார்டரோடையே சேர்த்தே வந்து குத்துகிற மாதிரி வேணால் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க பார்டரோடனா அப்படி கீழே ப்ளவுஸு கீழே சேர்த்து குத்துகிற மாதிரி வேணால் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம மேல் வாக்கில் குத்துறேன்னு குத்தி அது வந்து செட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது ஸோ அப்படி குத்தி பாருங்கள் உங்களுக்கு சரியாக வரலை அப்படின்னா கீழே வந்து ப்ளவுஸ்லேருந்து குத்துகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆனால் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நீங்கள் கையில் பிடிச்சிருக்க மாதிரி இருக்க மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பேக் சைடு நீங்கள் குத்துவீங்க இல்லையா அதை வந்து ரொம்ப கீழே இறக்கி வந்து உங்களோட நெக்கு வந்து எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல இழுத்து வச்சு குத்தக்கூடாது ஸோ வந்து அந்த பார்டர் அதாவது பின்னாடி வந்து முந்தி எங்கே விழுகுதோ அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டாக தான் குத்தணும் சாரீ வந்து எப்போதுமே நா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஜாக்கெட் வரைக்கும் இழுத்து வந்து அந்த ஃப்ளிட்ஸை பேக் சைடு முந்தியை வந்து குத்திடுவாங்க ஸோ நீட்டாக தெளிவாக பின்னாடி வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பட் வந்து அப்படி குத்தக்கூடாது முந்தாடி நார்மலாக எப்படி விழுகும் ஸ்ட்ரைட்டாக தானே விழுகும் ஸோ அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸில் வந்து குத்தணும் அதே மாதிரி கீழே வந்து குத்திருப்பீங்க நிறைய பேர் பார்டர் நல்லா தெரியணும் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீழே வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு பின் போடுவீங்க அது ஃபஸ்ட்டு வேணால் ஓகேவாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும்போது நல்லா இருக்காது ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி க குத்திட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக நம்மளோட மூணு ட்ரிக்குமே முடிஞ்சிச்சு 
குத்திட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சைடில் பார்க்கும்போதும் சரி நீங்கள் எப்படி பொசிஷன்லேருந்து பார்க்கும்போதும் பார்டரும் ரொம்ப அழகாக தெரியும் நம்ம இந் இந்த என்னோடய ஜாக்கெட்டில் வந்து நான் கையில் வந்து பார்டர் இல்லை இல்லையா ஸோ வந்து அந்த கையில் உள்ள பார்டர் எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அது மாதிரி நீங்கள் சைடில் ஃபேட்டாக இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி கட்டும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒல்லியாக காமிக்கும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்லிம்மாக இருந்தால் கூட இதை நீங்கள் கட்டினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்லிம்மாக அழகாக காட்டும் அதே மாதிரி நம்ம சாரீ கட்டும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் சாரீ வந்து நம்மளுக்கு ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே எங்கே நிறைய இடத்துல வந்து பின்னை நம்ம குத்திடுவோம் அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இருபது நிமிஷம் கழித்து பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் அது பழையபடி வராது ஸோ வந்து கரெக்டான எங்கெங்கே நம்மளுக்கு தேவையோ அங்கங்கே மட்டும் வந்து பின்னை குத்திக்கிட்டால் மட்டும்தான் சாரீ வந்து எப்படி வேணால் எவ்வளோ நேரம் வேணால் கட்டிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல அந்த பார்டர் வந்து நம்ம வந்து கீழே சொருகும்போது ஃப்ளிட்ஸை சொருகிறதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி குத்துங்க ஒரு பின்னு போதும் அதே மாதிரி ஃப்ளிட்ஸை சொருகிறதுக்கு முன்னாடி அதை எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பின்னு சொருகுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய பின்னு ஒன்று அவ்வளவுதான் அந்த இடத்துல அது மாதிரி மேலே பார்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்டர் தெரியணுங்கிறதுக்காக நம்ம குத்துன மாதிரி கீழே வந்து ஒரு பின்னு பார்டரை இழுத்து கீழே வந்து ஒரு பின்னு கீழ்வாக்கில் இழுத்து ஒரு பின்னு எல்லா பார்டரையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு பின்னு அதே மாதிரி பின்னாடி வந்து முந்தானைக்கும் ஒரு பின்னு எப்போதும் போல் முந்தானை ஃபஸ்ட் நம்ம வின் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு பின்னு அவ்வளவுதான் இதை தவிர வேறு எந்த பின்னுமே நீங்கள் போட தேவையில்லை அப்படி போட்டால் மட்டும்தான் சாரீ வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு வேணாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்டும் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கவும் ஸ்லிம்மாக அழகாகவும் தெரியுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி கீழே போய் ஒரு கமெண்ட்டும் போட்டுருங்க உங்களுக்காக இன்னும் நிறைய நிறைய வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் பை பாய் தேங்க்யூ